Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是主持人大舅。那我们今天呢会继续采访。呃，袁雪，那他是哈佛商学院的毕业生，而且现在是谷歌的销售战略经理。前几期呢，我们讲了他的生活，他是怎么样一步一步从一个中国顶级销售到美国来成为谷歌的战略经理的。那后来呢，讲了关于销售整个过程，为什么每个人都要做销售，都要学习怎么做销售，而且从销售第一步开始，怎么获得客户，然后呢，让他客户跟你一起在谈判桌上来进行这样一个谈判的过程。那今天呢，我们就是继续这个话题，当客户坐在谈判桌前，好，下一步我们怎么办？我们如何能把这个 lead convert 成为一个真正的一个商业的这样一个机会？那么我们有。有请袁雪继续来跟我们做这样一个分享，一个分享。大家好，大家好啊、呃，我是袁雪啊、呃，之前已经跟大舅做过两期节目了，非常高兴再回来。好的，那接下来我们讲的是说，如果说这个人已经跟你呢在同样一个桌子上了，好，你倾听他的需求了，现在你要做的事情是不是就是要表达出来你的这你的你的解决方案是什么？那这个事情上有些什么样的技巧和一些特色呢？第一步，永远永远从客户出发去了解他的需求，然后当你。懂得他的需求了以后呢，接下来就是你要啊、呃、让客户知道你的产品和你的解决方案怎么样可以满足他的需求，解决他的痛点。嗯啊、呃，这里我想要强调的一个就是销售这个过程呢，不是说一刀切的，非常清楚的说，第一步了解客户需求，第二步我去跟他做一个这个啊啊、呃呃、我的 pitch，、嗯、然后让他来买我的产品。这过程是一个取决于什么样的客户，如果是 B to B， 尤其是比较大的客户的话，有可能是一个很长的过程，而且这中间的决策者可能不止一个，可能有四五个。我当时遇到的大的客户，上市公司啊、呃，为了要做成一单生意，有可能会花好几个月的时间，跟公司超过十个人，跟客户的公司超过十个人进行交谈、进行合作，然后慢慢的去说服他们，或者慢慢的来跟他们展示我们的这个解决方案是有价值的啊、呃。所以回答你的问题。建立的第一步关系，了解他们需求要做什么，那就是取决于你客户，了解你客户的情况，然后大概你要有一个计划，我到底要跟哪一些人去交谈，哪些人是最重要的决策者，然后我要通过什么样的一个策略，要花多长的时间去取得这个生意。嗯、明白。那在这个过程中，呃，因为我知道的一些情况啊，就比如说有的时候你会直接给出一个方案，有的时候给他选项一、选项二、选项三，那这种情况一般是呃是为什么会有这种不同性呢？对，这个呃又回到说。取决于客户他要什么，对不对、嗯？有的情况下呢，可能比较简单；有的有的时候是非黑即白。客户要的东西、嗯，你手上的产品或者解决方案只有一个能够满足，嗯、那没有什么多说的。那很多情况下呢，是你作为一个销售，你的这个手上的产品或解决方案，它可能有不同的都可以适应客户的需求。嗯，啊、呃，这个时候就是要跟客户深入的进行商讨。你不仅仅要知道在大的层面他的需求是什么，你还得要知道一些他最关注的是哪些指标、嗯，比如说他最关注的是性能，嗯，还是他最关注的是最快。的拿到货最快的让这个解决方案在他们公司落地、嗯，或者说他最关注的是这个价格，对不对？当你了解了这些具体的客户最关注的这些维度了以后呢，你会可能给他推荐不同的产品，说一二三，然后呢，我来跟你就是很清晰的告诉你说，每一个产品在不同的层面可以怎么样满足你的需求，然后我们需要做一个怎么样的取舍。所以啊、呃，这个又是一个一个可能相对来说比较长期的一个沟通的过程。好的，那有的时候你不管是给了他多少个好的选项，他依然选择了别人的，就是他有竞争对手在那个地方。那这种情况你们一般是怎么解决的？哪怕结果最好，呃，哪怕你的产品再好，竞品可能比你好那么一点，人家就不会选择你，怎么办？对，嗯、呃，这问题非常非常好，就是怎么样去做一个销售，怎么样去应对你的竞争对手，怎么样去保证啊、呃、你能够赢得客户，而不是竞争对手的产品。是。那很重要的一点就是，除了要了解客户需求，除了要花时间去懂得自己产品，我们得要花时间去了解竞争对手。嗯，了解他们的产品。不仅仅了解他们产品叫什么，你得了解他们的产品的性能，他们的产品怎么跟你们的产品相比，跟我们自己的产品相比，到底有哪一些的区别，还有包括他们的价格，甚至有的时候会细节到了说，回到我的我我我以前的例子，对不对？我以前在中国，我做化化工行业的销售，我卖的产品很多是从欧洲和美国制造，然后再运过来，甚至某一些情况下，我们要了解说竞争对手的货物。什么时候到达港口啊？然后从时间的角度，我们是不是有一些优势？所以简单的回答你的问题就是说，尽一切可能搜集信息，了解竞争对手，然后清晰的知道说，我们的解决方案跟竞争对手解决方案在各个维度上相比，到底哪些地方有优势，哪些地方有有有劣势。明白，而且要非常清楚的告诉到客户，有的时候客户可能自己都不知道，但是哎，我都知道对方呢怎么怎么，我就比他强在这个地方。比如说哦，原来是这个样子，没错没错啊。好的，假设现在你们你们已经开始呃方案出来了，别人对你的这个东西呢也了解了，然后他们却怎么样呀？断然的拒绝了你。我相信在销售过程中拒绝是个非常正常的一个事情，非常常发生的。但是至少对很多人来说，包括对我来说，之所以我一直不敢做销售的原因，就是我特别害怕拒绝。我这个人脸皮非常非常薄，拒绝对我来说简直就是像天打雷劈一样。我不知道你就像你们这种职业销售遇到了拒绝是个什么样的感受。也会有这种沮丧的感受吗？是啊、呃，肯定会的，肯定会的。我在想上一期咱们做节目，你举的那个例子对不对？找对象啊、呃，同样的，你说找对象，你出去
每一次被拒绝都很伤心，但是可能你次数多了以后被拒绝了十次，拒绝了二十次、三十次、四十次，到了一百次的时候你就没那么伤心了。<笑>我不知道这个例子恰不恰当，但重点呢是，被拒绝肯定是一件不好的事情，肯定是对销售的心理是有影响的。但很重要的就是说，销售就像其他任何东西一样，是一项技能，嗯，是可以锻炼的，对不对？你做的时间长了。嗯嗯勇敢的去面对第一次拒绝，第二次拒绝。当你被拒绝到一百次的时候，第一，你的心理承受能力要比第一次的时候要强很多；第二，你看待被拒绝的这件事情的角度就完全不一样了。刚开始我做销售的时候，被拒绝可能就是很，啊、嗯，很伤心，然后回到这个家里，在在床上哭三天。但后来慢慢我就觉得，拒绝被客户拒绝，可能里面。蕴蕴蕴含的是一个更加巨大的一个机会。正确的方法呢是，每一次被客户拒绝了以后，我们都希望去深入的，在尽可能情况下，如果客客户愿意继续跟你交流的话，嗯，你你得要想知道说他为什么拒绝你，为什么你知道了以后呢，可能有别的补救办法能够让你再满足他的需求，即使丢掉了这一个客户，他的反馈可能能让你把这个信息回馈给你的公司，改进你自己的产品，将将来能够满足更多的其他的客户的需求，所以。简单的讲的话，拒绝就是第一可以慢慢的适应的，第二呢，把拒绝当成是机会，深入的挖掘为什么被拒绝很重要。其实我觉得你这个讲很有道理，因为我想起来以前我们申请美国留学，包括呃找工作的时候，都有人教育我说，你如果被学校给给拒绝了，或者这些公司的 HR 给拒绝了，你不妨问一下。问一下对方说你觉得我的 gap 在什么地方？不妨问一下对方，其实是差不多的一个意思，就是说你得对我我我我会更极端，我会建议说，我不会说不妨问一下，我我是超级这个推荐说一定一定要问一下，不管是找工作还是这个找学校，因为最坏的结果就是别人不告诉你，你也没任何损失。对对对,对，好。对待拒绝就是怎么样？第一，随着时间的发展，你就慢慢不那么怕拒绝了。第二呢，一定要在这过程中去学习，问对方这个拒绝的原因和这个 gap 在什么地方，对吧？好的，那么接下来呢，我们就到了一个下位阶段，就是假设你的这个呃解决方案就能够满足对方要求，但对方呢就是差那么一点气儿，就积极不肯签约，那这个地方一定有一个办法能够让他赶紧把这个约给签下来。怎么能让他这个 close 这个 deal？ 或者说有的时候他就差那么一口气，他说你就再让我让我百分之五的利润，再让给让给我一点钱，再多加一点东西我就签了。好，这个这种情况下到底最后怎么能让这个人把这个单子给签下来呢？对这个问题非常非常好，这这个问题是，尤其是当涉及到这个 B to B 的销售，销售的流程比较长，决策者比较多的时候呢，很多情况下，在到了最后就差一口气了，就像你说的，啊，有可能会出现很多不同的状况，客户可能会给你提其他的要求，或者说甚至会告诉你说，本来以为可以跟你们签了，但是竞争对手又怎么怎么样，现在怎么样重新谈等等等等，那怎么样应对这样的情况呢？有没有过那种客户就是在马上就要签的时候突然？叫做坐地起价也好，或者是坐地砍价也好，就那个时候说，好，我们谈了已经半年了，对吧？行，签可以来，价格给我砍一半，<笑>有没有这种比较比较恶劣的客户等等？你可能没有砍一半那么多、嗯，但是我一定遇到过很多次，对吧？在销售的最后阶段，我已经以为可以成了，但出现不同的情况、不同的这种状况状况，导致了说这个这个过程又被拉长，甚至后后面失败。对那个客户在签字之前是他有最有 power 的时候，这个车 power 非常大，因为你跟他聊了半年了，就签这下，他 power 非常大，对不对？说怎么办？是的，是的，是的。总体来讲呢，最重要、最重要、最重要就是你得要了解足够的信息。嗯、其实就是说，这这你这个问题说大就是谈判了，对不对？就一个谈判到最后的，不管是销售或者说其他的谈判，到了最后过程中，对方知道你。没有完全的看到他的底牌，然后就可以，有的时候可能是 bluff， 有的时候呢可能是真实的发生了一些，比如说竞争对手真的就突然降价百分之五十，用你的例子，那我为了要跟你签，那你必须得把价格降下来才行。那很重要的就是说，作为一个销售，我们要从不同的渠道去搜集信息，你从客户的不同的渠道得到的信息，你要去辨别真伪。哦，他是真的呢，想要跟你砍价呢，还是只是吓吓你？你要是不不砍价，他也会签。<笑>对对。这个其实就是呃，可以可以深入下去讲，就是说怎么样去收收集信息，对不对？啊、嗯呃，再回到刚才咱们如果是一个比较复杂的 B to B 的销售，有很多客户的决策者，你希望你的信息是来自于不同的这个渠道，这是一个方方法可以去印证你的这种一面之词，比如说从采购那边来的一面之词，你去其他部门印证一下。另外一个方法是，你要熟悉行业里面大的动态。嗯，回到你刚才用的价格的例子，如果客户突然跑过来跟你说你要降价百分之五十，那如果你知道说整个行业里面，嗯，因为供需的关系不可能出现这样的情况，嗯，那其实可能就是一个 bluff。好的，那、嗯、么经历了跟这客户的这样一个沟通，然后坐在一起倾向的需求，展示我们的方案，然后呢，怎么样让 handle 他的这个拒绝，然后呢，最后呢，让他终于的签下来了，对吧？好，非常好。但是最后还会有一个问题，就是收款，你们有没有遇到过收款难的问题？那一般怎么解决呢？
我自己的话是有遇到过，呃，遇到过很多收款难的问题，就这里头就有解决不同的解决方法了啊。不同行业可能不一样，我就拿我当时的这个例子，我们是一个比较传统的产品制造业，大致理解一半的销售是直接由我们公司作为生产商卖给客户，另外一半是通过我们的经销渠道，我们的合作伙伴，对不对？那。其实很多的这个收款的困难，在最开始是可以避免的。所以说，第一个建议就是，作为一个公司，你在一个公司做销售啊、呃，很重要的是要了解说这公司的风控是什么样的一个政策。就是说，当我们签约一个新客户的时候，理论上讲，财务应该是会有一系列的标准。嗯啊，客户他的这个经营状况、财务状况要达到什么样的标准，才可以直接跟我们做？这样我们可以从最开始从源头就保证，跟我们做的客户都是优质的客户，我们避免后面有这个欠款的风险。那后面。发生了这样的风险的时候呢，作为销售人员来讲，我当时经历过很多这样的不同的案例。首先就是你要去了解客户的情况，看看就是回到我们刚才讲的，就是哪一些是实情，哪一些可能是不是那么真实的情况。你要非常了解客户。第二就是要跟公司内部的财务联系，一起合作，看有没有一些比较变通的方法。来帮公司帮助帮助到客户，有可能客户真的是现金流有困难，嗯，他在短期没有办法付钱给你，那有没有可能就是说，其他的方面，我们公司在这个账期上面让一下步，明白？但是呢，我们让客户同意说，因为账期长了，那我们这个价产品的价格那要提高一点点，所以有一些不同的可以变通的方法呢，最终达到一个双赢的目的。那另外一块就是帮助公司。避免这种欠款的情况，就是你在啊、呃、有一个合作合作伙伴，你从一定程度上把这个财务的风险转嫁给，或者说你外包给了这个合作伙伴，他帮你承担了一定的风险，嗯、但是呢，他得到的是这个产品转手以后这中间的利润。明白。好，那我们现在呢就把整个的这样一个销售过程我们就已经讲完了，从你遇到客户到你最后签下单到最后收款，然后因为雪哥以前还做过这个销售管理方面的事情，特别管理一个团队啊，管理经销商啊什么的。我想再稍微深挖一点关于这个。销售管理的事情，首先你今天提到了三个不同的销售形式哈，我理解啊，三个不同。第一个，你们自己直销，就你直接卖给客户；第二种，你是有一个代理，就你有一个经销商代理，对吧？还有一种就是你有多个代理，那你可能经销商互相之间还会打架，还会怎么样的一种形式。呃，当然今天时间比较比较短，可能很难把这几个都说透。你能大概说说看这几种不同的销售形式的各各有优劣，以及什么样情况下使用一种，什么样情况使用另外一种呢？对，呃，这问题挺好，就是在如果咱们讲比较传统的制造行业的话，很多情况下是你刚刚提到的几种销售模式都是并存的。嗯、那什么情况下直销可能比较好？直销的优势，首先说，你没有中间商，作为厂家来说，利润不用跟别人分享，是的，有可能是最高的。啊、呃，但是同时呢，也意味着你可能要承担一些额外的风险，比如说刚才咱们讲的这个付款的风险，对不对？嗯、另外就是你可能要投入更多的人力物力去服务这个。嗯但如果是经销商的话，可能经销商可能就帮你扮演了对一部分销售的功能，甚至服务的功能。我们一般在现实的这个操作中呢，啊、呃，当时我们的公司会更多的跟比较大的客户进行直接的合作啊、呃。经销商那边呢，更多的是帮我们打理一些比较小的一些生意，同时呢，我们也会依赖经销商。另外一个需要考虑的就是说，作为生产厂商，你擅长的东西跟经销商你的合作伙伴擅长的东西可能是不一样的。我们特别懂我们自己的产品，啊、但有可能我们自己我们很多的客户，他除了用到我们的产品，也会用其他的产品啊。他可能在一个配方里头有十种不同的产品，达到同一个目的。那有可能，如果能找到合适的合作伙伴，他不仅仅可以帮你承担财务的风险，不仅仅可以变成你的这个销售的延伸和服务的延伸，他可能对于客户这个行业的了解要比我们生产厂商要来得更加深入，所以他甚至可以起到一个这个技术服务的一个角色。那从渠道角度来说，我刚才讲也有几种不同的形式哈。一种是你就单一渠道，就你有一个经销商帮你去卖给客户；有一种是多个经销商，还有一种我知道还有一种嵌套，对吧？经销商下层还有经销商，他们就是一层一层一层往下分销。这几种的话，一般来说是怎么样去做选择呢？我们公司的情况是，这几种情况都有，很大的程度呢取决于啊、呃、产品的特性以及市场上有多少经销商可以选择，各有各的好处。呃，一个经销商的话呢，好处就在于说你跟他是独家的合作，那他给你的支持肯定是最多的，因为他知道你不会同时卖给两家经销商。对。不好的地方就是，作为生产厂商来说，你可能把所有的鸡蛋放到了一个篮子里，对不对？那如果是多个经销商的话呢？好处是在于说，风险相对来说比较分散。但是刚才你提到一点，有可能有一个风险就是，不同经销商之间可能会打架。所以，当跟不同的经销商合作的时候，非常重要就是你要跟他们界定好，有一个非常明确的交流，给大家划定好这个职责，然后保证说不同的经销商能够服务好所有的客户，而中间不会产生任何的冲突。嗯，明白。就比如说，长江以北归谁谁谁，长江以南归谁谁谁，不要大家不要打架。对，尤其是国外的公司，可能在公司的层面，呃，或者说在本部的那个国家的层面，可能会有一些法律法规禁止这种按照地域来划分经销商啊、嗯。但是在可能法律允许的情况下
，可这是一个可行的方案，还可以通过其他的方法对经销商进行分工，比如说按照这个产品，对不对？因为经销商帮帮我代呃代理产品 A， 产品 B 跟产品 A 有点不一样，那我交给这个经销商 B， 对不对？或者说可以按照这个不同的服务的等级，那你是金牌经销商，我们给你什么样的一个支持？你是银牌的经销商，我们给你什么样的一个支持？有不同的方法进行差异化。好的，那最后一个问题就是关于团队的管理。那你以前也做过这个销售的这个大中华区的这个老大，你的你对你销售团队怎么管理的？你怎么激励他们？比如说我知道有的人是通过什么什么利润分成啊，有的人说是定什么目标啊，怎么什么？你你怎么激励他们呢？对，从激励的层面上，怎么样定目标，然后这个奖金的这个设置，很大程度上是由公司规定的。因为当时我在一个比较大的公司工作，都有很啊、呃、清晰的这个关于销售激励的一个规定。但是你说从我个人的管理风格，我怎么样去跟我的团队合作，怎么样去帮助他们成长？我自己的风格是属于，我不是那种相对来说比较发号施令的。我我花非常多的时间去跟我团队的同事一起去看客户。了解客户的情况，嗯，然后呢，了解他们的需求和困难。我说他们不是讲客户了，其实在这里道理是相通的。啊、呃，我会花时间去了解我的销售团队的这个同事的需求和他们面临的困难。我扮演一个很重要的角色是在公司的内部，帮他们调度资源，让他们得到自己所所需要的支持，不管不管来自于这个物流、生产还是财务，他们能够拿到自己所需要的支持，去完成他们的销售，这个很重要。另外一点就是，我会很关注他们职业发展的需求。对于很多人来说，销售可能不是终点。可能只是这个职业发展的一步，我会很注意的去了解他们说，你将来对职业构想有一个什么样的打算？明白啊，将来希望做什么？你现在希望锻炼哪些的技能？我能够做哪些事情帮你创造机会，让你去获取这些技能？嗯，也大致这两方面吧。好的，好的，非常感谢雪哥。那我们三期的节目呢，就现在进入到了一个尾声。我再稍微总结一下，我们就是想讲整个销售的过程，给大家稍微捋一下。首先呢，是要去定义我们的用户是谁。那么这个呢，是是从很多公司内部的信息可以获得，也可以外部信息获得。然后呢，将客户进行分类，分类中找到最能够以百分之二十力量撬动百分之八十那种特别有效的那种客户。然后呢，再通过一些，比如说通过呃现有客户的这样一个推荐呢、啊，通过这个网上的或者是其他地方的一些营销啊，或者是一些甚至是一些 cold email 啊，或者通过通过经销商啊。了解了解客户，跟他们建立联系，然后坐在一个桌子上，然后呢，听他们讲他们的需求是什么，一定要倾听、倾听再倾听，展示出我们的一个方案。如果对方拒绝呢，我们一定要有一个好的心态，我们不能呃特别过于沮丧，并且获得更多的怎么样信息？问为什么拒绝？到最后呢，如果对方需要怎么样呀？呃，签字之前的那一那一瞬间是特别重要、特别关键的。那么有各种方法来让他能够能够很好的签下这个合约。合约完了签了之后呢，就是一个打款的一个过程，那过程也非常重要。重要的是一开一开始就管理好风控，然后呢，有的时候也会跟我们财务一起来来解决这样的一个问题。那有些时候你你你有了客户之后，哎。这客户又开始推荐怎么样新的客户给你，然后就周而这个复始，然后这个 cycle 就又走一遍，有新的客户再来，然后走的时候还会去怎么 cross sell 别的产品给相同的客户，大概就是这样的一个一个一个周期吧。呃，徐哥，我有没有漏掉什么？大概是这样吗？好，我觉得总结非常好啊。好的，好的，谢谢。好，那我们今天节目到这个地方，我们三期的节目非常感谢这个袁雪的这样的一个分享。最后的话呢，如果大家觉得我们的节目有帮助，请记得给我们节目点赞，然后呢，呃，在这个留言区告诉我你的想法。如果你还没有订阅，请记得订阅，请记得分享给其他人。你看，我们今天讲了怎么样分享给其他人就可以获得新的客户，很重要，很重要。然后呢，如果是订阅之后打开小铃铛就更好了。如果在 B 站上，感谢你们的三连支持。现在在画面上，大家看到一个二维码，扫这个二维码，这位小同学就会拉你进我们读者群。我们有非常多的分享，也有非常多的活动。好的，那最后还是感谢袁雪，感谢雪哥跟我们做这样三期的分享，谢谢你。然后我们以后再见。好，大家再见，谢谢大舅。拜拜。